Muy buenas a todos, gente Nintendera, yo soy Kewilius y bienvenidos a Mundo N. Como ya todos sabrán, el elemento insignia de Super Mario Wonder son los efectos maravilla, esos cambios locos que ocurren en el nivel al agarrar la flor, y de estos hay muchísimos, casi en cada fase tenemos uno, así que en este video vamos a arranquear alguno de estos en tres categorías como siempre, los mejores, los neutrales y los peores en base a nuestra opinión, aunque no hay nada más maravilloso que recibir tu apoyo, así que dale, suscríbete y activa la campanita que no cuesta nada y nos ayuda muchísimo, y sin más dilación, vamos a darle. Arranquemos con buen pie y en el lado de los mejores tenemos a una de las grandes insignias del juego, los efectos de canciones, esos en los que vemos a los enemigos cantar como por ejemplo las plantas o el rey Boo, y que son de las cosas más geniales y creativas que podemos encontrar siendo mi favorita y la que más me sorprendió esa de las plantas piraña, es que solo deleiten sus oídos con esta maravilla. Qué belleza la anterior, aunque no puedo decir lo mismo de la transformación de plataforma que es uno de los peorcitos efectos maravilla. Es que vamos a ver, ¿qué demonios es eso? Se supone que somos una especie de nube plataforma que se desvanece si algo está encima nuestro, pero es muy raro, no tiene nada de entretenida su sección porque es muy tosca, cortita y aburrida, tanto así que realmente te olvidas de él porque solo sale un momentito en el juego y ya, de las formas más raras y sosas que hay. En un principio, las tuberías reptantes parecía que serían algo bastante interesante en los trailers, pero en el juego la verdad no quedaron como más que un efecto normalillo y perfecto para los neutrales. Es raro y loco como muchas cosas del Wonder, pero al final solo son unas tuberías que se mueven y ya. Nos ayudan unas pocas veces, pero tampoco son muy llamativas que digamos. Están ok. Y ya que hablamos de los neutrales, aquí les va otro, el efecto maravilla que nos estira. Otro que también se presentó por todo lo alto en los trailers y está bien, pero no tanto como para pasar del grupo del medio, especialmente por ser un poco incómodo para moverse con él, y que la verdad tampoco es que le dé un uso muy creativo, más allá de que sea más difícil esquivar a ciertos enemigos, o lo curioso que es ver a los personajes tan larguiruchos, al menos es gracioso de ver. Ahora vamos con uno espectacular, el efecto que revive a los fósiles de dragones. ¡Qué belleza, por favor! Es epiquísimo como pocos, ya que convierte esa fea roca en un colosal dragón, que aparte de ser genial en aspecto, realmente hace esa sección una muy buena, porque el tipo da vueltas, gira o se mete por la lava. Es muy dinámico porque debes mantenerte sobre él, y aparte de suelta burbujas. ¿Qué más le puedes pedir a esta venerable criatura? Me pregunto si será pariente de Yoshi. Uno de esos geniales que al final no pudieron pasar de los neutrales son a los que yo les digo Milo Misil Multicolor, esos proyectiles que al conseguir el efecto maravilla sueltan una especie de humo de colores. A mí me encantan, le da un carisma único al nivel y lo embellece muchísimo, pero si no están los mejores es porque, seamos honestos, al final no dejan de ser unos simples misiles, ahora con colorcitos, y que ya no pierden altura cuando saltamos sobre ellos. Son plataformas geniales, pero en general hay efectos maravilla mil veces más creativos y por eso es que se quedaron en la categoría intermedia aunque a puntito de ser de los mejores. Volviendo a lo más top, nos encontramos con todos los efectos que tienen que ver con los hipobótamos porque estas criaturas son lo máximo, ya sea usándolos para rebotar y evitar los pinchos, esquivándolos para poder avanzar, o incluso usándolos de trampolín para ir al mismísimo espacio y luego evitarlos en el vacío, todo lo que tiene que ver con los hipobótamos es muy divertido, así que sí o sí tenía que estar entre los mejores. En un juego donde rebosa la creatividad, la verdad es que el cambio de velocidad del tiempo es de lo menos novedoso que hay y por eso es que está en los peores. No tiene nada de interesante ni refrescante, es bastante meh porque cuando se ralentiza se pone todo súper lento y fácil y cuando se acelera apenitas y sientes que se complica un poco. No son de los efectos más llamativos que hay en el juego la verdad. El anterior no era muy bueno, pero al menos ese es mejor que la porquería de efecto del empujapum moviendo una estatua de Bowser. No, no, no es una broma, literalmente ese es el efecto maravilla de este nivel, un enemigo empujando una estatua gigante que debemos evitar escapando al lado contrario. ¿En serio Nintendo? Es tan malo que bien podría pasar como parte de un nivel sin efecto, ni nadie se daría cuenta porque es recontrasoso, y además va lentísimo. A diferencia del War, aquí la transformación de globo genuinamente está buena o por lo menos interesante, pero la razón por la que se quedó en los neutrales es porque pese a ser divertida, su control llega a ser un tanto complicado ya que solo está moviendo sus bracitos y esto puede estresar un poco porque te la pasas rebotando o dando vueltas sin control en ocasiones y eso le quita un poco de valor, porque si se controlara mejor, sin duda estaría en la categoría más alta, especialmente por lo vistoso que es. 
quizás los Blue Blue no eran tan geniales como enemigos, pero vaya que es lo máximo cuando te conviertes en uno de ellos, ya que es una de las mejores transformaciones del juego al poder pegarte por las paredes porque somos una especie de slime y aprovecharon esto para hacer secciones sumamente divertidas y variadas, pasando por recovecos y dando vueltas por lugares impensados con nuestras pegajosas capacidades. Una maravilla ni nunca mejor dicho. Los Mario oscuros son otro de esos efectos neutrales que la verdad no es que sean muy creativos. Digo, no es como si fuese la primera vez que vemos a un Dark Mario o Mario cósmico que nos persigue y copia nuestros movimientos. Es sumamente común en múltiples juegos y la verdad, de las veces que aparece, que no son pocas porque se repite bastante, realmente no brillan en absoluto, así que se quedan en el punto intermedio. Fua, pero qué porquería era el efecto maravilla de la tormenta de nieve. En papel parecía quizás una mejor idea hacer una tormenta de copitos de nieve que al tocar el suelo se vuelven bloques, pero en la ejecución es tan pero tan aburrido y olvidable que literalmente ni te acuerdas de él. No tiene nada interesante, si rompes bloques que no quieres te tienes que quedar ahí esperando a que se junten otra vez, y en general es uno de esos elementos que se desvanecen de tu memoria y no era muy creativo que digamos si lo comparas con los demás. Malo pero con ganas. En el lado opuesto con los mejores tenemos a otro tremendo, el cambio de perspectiva a la pared, un efecto que literalmente altera todo el gameplay que conocíamos porque pasamos a caminar pegados a la pared del fondo con una perspectiva aérea distinta a lo que estamos acostumbrados y que se presta para secciones muy divertidas y memorables porque la forma en la que nos movemos es distinta y eso lo hace más difícil de controlar como en el nivel que se vuelve un pinball y caen bolas con pinchos, una delicia y de esas locuras que son la insignia del juego. Ustedes no tienen ni idea de lo mucho que odio la transformación de Goomba, es de las peores si no es que la peor que existe en todo el juego porque aparte de que no es nada novedosa porque ya lo vimos en el Odyssey, es tan pero tan lenta al desplazarse que lo único que te genera es ansiedad porque sus patitas no dan para más. O sea, literalmente esto es lo más rápido que podemos ir, hace que las secciones donde sales se vuelvan sumamente tediosas y hay un nivel que les juro que es una tortura porque tienen que ir todo el rato como bumbas y solo rezas para que se acabe de lo horrible que es andar en esta forma tan agobiante. Espero no volver a ver nunca más este efecto de porquería, aunque tengo que reconocer que adoro los detalles característicos de cada personaje. Otro que está normalín sin más, se trata de, como le decimos nosotros, el cañón Bowser de las aeronaves. Es efecto exclusivo de estos niveles que básicamente se trata de una cabeza enorme de Bowser que es parte de la misma nave y que empieza a flotar en el fondo y a apuntarnos con un cañón para tratar de erradicarnos. Un perfecto ejemplo de la categoría neutral porque no está mal, cumple su cometido y al principio te puede llegar a sorprender, pero tampoco es algo del otro mundo y como se repite en todas las aeronaves pierde un poco la frescura luego de un rato, pero está pasable. Y ya que estamos en los neutrales, aquí les va otro, la transformación de demolición o la roca para los amigos. Uno de esos efectos ahí rozando el borde de los mejores porque realmente es divertido, pero se quedó en el intermedio principalmente porque de novedoso no tiene nada. Es solo una bola con pinchos que rompe todo y que aparte es muy similar al poder de Galaxy 2, así que muy muy original no es, pero aún así es decente pese al olvidable comparado con los demás de este ranking. A ver, el test de preguntas es original, no les voy a mentir, pero eso no lo salva de ser uno de los peores efectos maravilla porque básicamente lo único que tiene a su favor es que es creativo porque no te esperas encontrarte un test en un nivel con cosas del juego, pero fuera de eso no tiene nada más. No es divertido porque dudo que a alguien le guste responder preguntas en un examen y te corta todo el ritmo del nivel pues tienes que quedarte ahí parado no más esperando las preguntas para responder. Al menos cambian dependiendo del intento, pero no es aburrido. Y como último punto del video, cerrando el grupo de los mejores, tenemos a mi transformación favorita del juego, la de Saltamanta. ¡Fua, qué maravilla! Es tremenda y lo digo de verdad. No solo me encanta el diseño de este animalillo de por sí, sino que además es demasiado divertido saltar tan alto como lo permite este poder y las secciones donde sale fueron hechas de forma que sea súper épico cada salto con fuegos artificiales y una música genial. De verdad amo este efecto. Es muy entretenido pegar esos brincos altísimos y tiene un carisma muy singular, así que sí o sí tenía que estar entre los mejores porque podría jugar con él todo el día y no me aburriría. Y hasta aquí el video de hoy, obviamente hay muchos efectos maravilla que nos dejamos en el tintero porque son demasiados, así que déjanos en los comentarios tu propia lista con los que tú agregarías. Si te gustó y quieres apoyarnos más, recuerda que nos puedes mandar un super gracias o unirte a nuestro Patreon que nos ayudó un montón, y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de todo nuestro contenido sobre el mundo de Nintendo, y nos vemos en la siguiente con más. ¡Chao!